Tunaona mama referred yuko hapa. Pastor yuko hapa. Mama Jaji yuko hapa. Collins yuko hapa. Ukubasu pia yako. Ni kwa nini tunawapenda? Yes. Tungetaka kuona vile mnakuwa. Malezi yenu. Hello? Yes. Why? Singetaka kuenda uzimani na ni mkose mwanadada. Praya yangu kubwa is to see you on the other part of life. Kristo akionekana ni kikross. Niseme pia ulishinda. Uniambie. Haleluya. Haya. Nafikiri okubasu mnamujua kwa sababu ya mambo mengi. Na minapenda biblia sana. Kama vile mwalimu alivyo sema anapenda vitabu. Mimi napenda biblia sana. Biblia ni neno la mungu. Haleluya. Hata ni kiongea nini yongea nini mzuri na mnakani. Na stahili kuenda vile biblia inavyo niongosa. Mstiana ameeleza hapa mpaka kasema. Alikuwa suya na shiriki kani safulani. Akawa na mwalimu wake alie kuwa mzuri. Yule mwalimu alikuwa kimuelekeza kwa njia safi amemfanya awe vile tumemwona kufunza kwake kumetuchangamsha sababu ya malezi aliyopata kwa yule mwalimu aliyekuwa akifanya nini akimuongoza haleluya eh mimi patwa ya ili funzo kuhusu youth hello yes ili youth awe mtu mzuri ni malezi Hello? Hivyo yes. ndivyo ninavyo anza. Ili youth awe mtu mzuri ni male? malezi. Ni malezi. Jo nataka nikiendelea movement nataka saziishe. Eh. Aya ameomba Anaondoka kwa sababu ya kazi. Kwa napanga yule dia endele na kazi mzuri. Haya, kama amepangwa amepangika ni sawa. Aubariki sana. Aubariki. Aubariki. Eh, tuko sawa. Ndiyo. Nataka mwini macho yawe huku, masikio huku, akili pia na zitaji. Tusaitiane sana. Nimewaeleza ya kwamba hini mutu hawe mzuri. Ni malezi ambayo ile mtu ameyapokea. Malezi mtu yapokea kwa mzazi. Mzazi kama kwa mfano hapa kanzani tunasema reverend ndiye mzazi wetu. Haleluya. Wale walimu wanaotufunza ni wasazi. Maana wanatulea kwa elimu ya kutufikisha katika ufalme wa Mungu. Tusahau mambo mengi sana. Tuangalie vile tutaingia katika ufa ufalme. Sababu maandiko inatuambia hata haya mambo mengine mnahitaji yote lakini seek first the kingdom of God and these other things will do what? Will follow. Anatuambia hivyo. Na hapo hapana compromise ya kwamba unatanguliza vitu vingine ufalme unakuja second you will never qualify. Haleluya. Amen. Hasa tukianza ni hivi nataka wasomi muwe majo Collins kutakuja hapa mbele na kitabu cha Kiswahili ili tusaidia na kuende haraka. Ningependa mwandishi mzuri sana. Collins anaweza kokotu kutoka kwa vile utakao umeandika. Ama hapana nitampa karatasi yangu atarudishia baadaye. Hello? Tunasikizana? Sasa tunaweza kuulizana kwanza. Swali la kwanza. Why teaching? Yaani tunapofunza. Sio walimu huko shuleni. Ni hapa katika kanisa. Haleluya. While teaching what are we told? Tunapofunza tumeambiwa nini? Tusome mstari mmoja katika Timotheo wa kwanza nne mstari wa 16. Wakati tunafunza while teaching sababu kesho mnaenda kufunza. Na kila siku tunafunza. Sasa tunafunza ni kitu kipi tumeambiwa? First Timothy 4:16 mtu akipata na Kiingereza it's good to lift your voice na kama wa Kiswahili yuko pia ni mzuri lakini lugha inayoeleweka na wote wa inafaa sana. Mhm. 
Anasema fanya nini? Kitunze. Kitunze nafsi yako na mafundisho yako. Na mafundisho yako. The first thing we are told ni kutunza nafsi yako na kutunza mafundisho yako. Mhm. Dumu katika mambo hayo. Dumu katika mambo hayo. Tuachie hapo. Tunasikia kwamba kile kitu ninaambiwa sana ni kutunza yale mafunzo ninayofunza. Utunze nafsi yako na utunze mafunzo. Udumu katika mambo hayo. Huko chini anasema maana kwa kufanya hivyo utachiokoa wewe nafsi yako na kuokoa wanaokusikia. Haleluya. Kwa hivyo wakati ninapofunza unatunza nafsi yako na kutunza mafunzo unayoyafunza. In other words, unahakikisha kwamba haya mafunzo unayoyafunza hakuna mtu atakuja kuya criticize. Na unafunza kama vile Christ mwenyewe angekuwa on this earth afunze. Ni kitu ambacho akitakuja akita kufanywa marekebisho baadaye. Kama vile huyu mwanadada amekuwa akifunza hapa kwa njia zafu sana. Haleluya. Haya. Hiyo tumetoka hapo. Kwa nini ufanye hivyo? Kwa nini utunze nafsi yako na mafundisho yako? First Corinthians 8 tutasoma verse 2 na verse 3. Kwa nini utunze unayoyafunza na utunze nafsi yako? Tukisoma 1 Corinthians 8 verse 2 na verse 3 tunapewa hili. Haya, tusikize kwa makini msomi anatusomea. Ah, uh, Korinto wa kwanza nani? Korinto wa kwanza nane mstari wa pili nasema mm-hmm. mtu akidhani ya kuwa anajua neno Mnasikia bila anasema kwa nini unatunza mafunzo yako na nafsi yako ni sababu hii anatuambia mtu akifikiria kwamba kuna kitu anajua yani kuna neno anajua mm-hmm. hajui neno lolote bado tunaelewana mzuri wewe yes. unaweza fikiri umeenda unaweza ambia mtu mimi nilimaliza mambo tume unaweza kujipea jina kubwa sana kwamba mimi kama ni mwendo ulikwi ilikuisa. Anasema ukidhani kuna kitu unajua, hakuna ah, unachojua. Unajua nini? Ni nini utasimama waambie watu unajua? Halo? Sisi ni vijana. There are so many things outside the church. Ambayo mtu atakwambia kwamba unless you test, you fail, ama nini? You will not succeed in life. Hizi vitu maandiko inatuambia kwamba tunza mafundisho ambayo umefunzwa. Na tunza sana nafsi yako. Na mtu yote akiza akwambie kuna kitu anajua, kado ni yale unayojifunza, hakuna kitu anajua. Tunasikizana mzuri ya kwamba naye ndani amejua, hakuna kitu anajua. Kwa hivyo kama hakuna kitu unajua, unastahili kusoma. Ili uju ujue. Halo? Mtu naye ndani umefika, hakuna mahali umefika. Mtu naye ndani ya kwamba umemaliza, hakuna kitu umemaliza. Na ndio Paul akasema, I don't count myself to have apprehended. But one thing I do in life is to forget the past. Alafu na kasa kufikia hiyo wapi? mbele Halo? Sasa kile ninachotaka kuambia ni hiki. Sisi kama vijana we are learned. We are Mtu akikupea kompyuta utaendelea. Labda akipewa kubasu ana shida kubwa sana. Kwanza ya macho. Hata ona vile unaviona. Haleluya. Amen. Simu unaweza fanya mambo mengi sana. Tumia hayo unayojua katika huu ulimwengu wa teknoloji ya saa hii kama vile alivyokuwa ametabiri Danieli ya kwamba siku za mwisho hekima itaongeza itaongezeka kwa hivyo elimu imeongezeka haleluya 
Kwa hivyo tunastahili kuwa macho katika ulimwengu huu. Sasa tunaingia topic ambayo tuko nayo. Question 1. Question number 1. Why did God choose Abraham? Kwa nini Mungu alimchagua Abraham? Nani anajua anajua Abraham wa Biblia? Wa, nani wamewahi kumsikia? Hello? Nani wamewahi kusikia Abraham wa Bible? Alikuwa anaitwa jina gani safi? Na muita, the father of faith, a friend of God. Alafu? Alafu father of all nations. Hiyo neno tu kwanza alikuwa anaitwa Abraham. Alafu akaitwa Abraham. Abraham. Wakapandisha hilo jina kuonyesha atakuwa baba wa mataifa yote. Mpaka sisi tuliokuwa Gentiles ama watu wa mataifa mengine tunaitwa watoto wa Ibrahimu through Christ. Christ. Kupitia kwa Kristo tumekuwa watoto wake Ibrahimu. Kwa nini Mungu akamchagua Ibrahimu? Hello? Yes. Na hakuchagua ancestor wa Jaluo ama ancestor wa Waluia ama wa Warabu ama wasungu ama wahindi Hello Yes Kwa nini alimchagua Tunataka tuone sababu kubwa ya Mungu kuchagua Ibrahim Hiyo nitawauliza kama swali baadaye Tunasoma katika Genesis 18:17 to 19 Mtu atasomea kwa haraka Genesis 18 17 to 19 Tunatafuta sababu ambayo ilimchochea Mungu kumchakua nani Ibrahim Haya maandiko inasema hivi katika mwanzo 18 mstari mdogo 17 Haya tunasikiza Maandiko inasema Bwana akanena uh -huh. Je ni mfiche Ibrahim jambo nililofanyalo uh, nilifa, nil, jambo nilifanyalo uh -huh. Ah uh, 18 ikasema mm -hmm. Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu mm -hmm. odari na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa mm -hmm. 19 Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake ba, uh, na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana wafanye haki na hukumu Aa, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake haya so. tumesikia vile ambao amesoma tumeelewa tuliulizana swali kwa nini Mungu akamchakua Ibrahimu tumesikia akasema Bwana akanena je Ni mfiche Ibrahim jambo nilifanyalo Akiwa Ibrahim Atakuwa taifa kuu Hotari na katika yeye Mataifa yote ya dunia Watabarikiwa Akasema Kwa maana nimemjua Naona hiyo verse 19 Kwa maana nimemjua Ya kuwa Ya kwamba Atawamuru wa nawe Sababu kubwa sana. Haleluya. Bwana atukuzwe. Sababu ambayo ilifanya Mungu akamchakua Ibrahim ni hii katika verse 19. Anasema, "Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe." Atafanya nini? Atawaamuru wanawe na nyumba yake pata yake waishike njia ya Bwana wakafanye haki na hukumu yes. ili kwamba Bwana naye amtimizie Ibrahim ahadi zake. Hello? Yes. Anasema sababu kubwa ya yeye kumchagua Ibrahim alijua ya kwamba Ibrahim hatakuwa mnyimavu wa mambo ya Mungu kwa wanawe. Ya kwamba atawafunza wasao wake. Haleluya. Kama vile mama amefanya bidii kuchinyima tangia chana kuna mambo huwa anafanya katika hii kanisa 
lakini aliyesimamisha kwa kutaka wanawe yani watoto wake kwa imani waweze kumjua nani Mungu hiyo inaweza kuwa moja wapo wa sababu ambazo zinamfanya Mungu akamuona mama akiwa katika zile hali zake za kutomjua na akajua huyu nitamuita kwa nini maana atasimamia wasao wake ambao sasa ni akina ninyi vijana mlioko amen mumjue Mungu ili muishi maisha ya uta ya utawa amen haleluya hiyo ndio sababu kubwa na kanisa lote ambalo hadi chali hadi ya vijana wake kesho yake huangamia. Hiyo kanisa na kesho. Na kesho. And it will be only itakuwa tu kama mtajikaza kama vile nimemuona mmoja hapa. Anajaribu kufanya piti kusoma hapa na pale kusawasisha mienendo zake ili ziende sawa sawa na vile imeandi. Hello? Usikuje hapa unaipa na ujui nini imeandikwa. Unaenda kufunga kwa Mungu na ujui ni nini anataka kwako sababu kujua kile anataka ni through yale aliyaandi. Maana alipoandika kumaliza alisema usiongeze wala usipunguze. Yes. Kwa hivyo you are to walk within the bounds of what is written in the Bible. Not adding or reducing. Yale yako hapa. Bwana wetu atukuzwe. Amen sababu kubwa ni alijua atafunza vijana kama vile tunawafunza ninyi mbarikiwa sana haya anauliza swali la pili why did he do this kwa nini alichakua Ibrahimu kwa kujua Ibrahimu ata atawafunza watoto wake kwa nini alitaka iwe hivyo kwa nini alitaka iwe hivyo ya kwamba Ibrahim afunze watoto wake tunasoma katika Psalms Tunasikia Saburi na nane mstari wa tano hadi wa saba. Saburi 78 verses 5 to 7. Tusikize. Maandiko yanasema hivi. Katika Saburi na nane mstari mdogo wa tano situngangane na yetu huyo anangangana na mambo yake. Ah, saburi 78 mstari mdogo wa tano maandiko inasema mm-hmm. maana alikaza ushuhuda katika Yakobo na sheria aliweka katika Israeli. Mhm. Aliyo waamuru baba zetu wawajulishe wana wao. Mhm. Ah, sita inasema ili kizazi kingine wawe na habari ndio hao wana watakao zaliwa wasimame na kuambia wana wao mm-hmm. saba inasema wamwekee Mungu tumaini lao wala wasiyasahau matendo ya Mungu bali wazishike amri zake haleluya nafikiri kuna kitu ninaelewa Mungu alipokasa katika Israeli, alipopeana kwa Israeli ushuhuda wake ilikuwa na sababu kubwa sana. Haleluya. Sababu yake anatueleza ni hii. Ana, anasema maana alikasa ushuhuda katika Yakobo. Na sheria aliweka katika Israel. Aliyewaamuru baba zetu. Wawash wawajulize wana wao kwa nini wajulize wana wao ili kisasi kingine wawe na habari halo ili kisasi kingine wawe na nini na habari ndio hao wana wataka wasaliwa wasimame na kuambia wana wao wamwekee Mungu tumaini lao wala wasisahau matendo ya Mungu pali wasishike amri zake. Haleluya. Anasema sisi kama wase tunastahili kuambia nini? Haya mambo ya Mungu. Mkisha ajua na ninyi kesho 
mtaambia wana we wana wenu ili kisasi kinachokuja kisiche kikasahau matendo ya Mungu haleluya wasiche wakamsahau Mungu lakini kila katika kila kisasi Mungu awe na washuhuda na washuhuda kwa hivyo tunapo chinyima usingizi sasa hizi labda tukupasa huwa nadhara lakini tuko hapa macho kafu kwa ajili ya kuwalea nini ninyi ili na ninyi mkawalee wana wenu kesho na wana wenu wawalee vitu kuu wetu kesho yake ili katika kila kisasi kuwe na mtu atakayesimama kumtetea bwa haleluya amen tunasikia na tunaelewa ndio kwa hivyo vijana mjue ninyi ni watu wa maana sana. Amen. Mgikosa katika kanisa. Nani anajua viasi vitamu? Tunajua viasi vitamu. Viasi vitamu vinapandwa kamba. Ijapokuwa kuna mbeku ndio zinapandwa lakini mara nyingi wanapanda zile ka? kamba. Zile kamba. Mtu ambaye hana mtoto, yani kanisa ambalo halina vijana, ni kama ile kamba ilikatwa. Yes. Ambayo haitafanya nini? Haitaendelea. Ha yes. Itapaki penye ilikatiwa. Haleluya. Kwa hivyo vijana sisi wasasi tunastahili kuwalea kwa njia safi sana. Na kijana anastahili kupata mafunzo angali mpya katika imani ili anapokuwa katika imani awe akielewa ni nini anachostahili kufanya mbele za mu, za Mungu kwa neto atukuzwe sana kwa hivyo tumepata hata mtu ukichisomea mwenyewe kuna mistari watu wanapenda kumemorai sana kama hata kitabu cha Medhani 22 verse 6 inasema lea mtoto kwa njia ifayo na atakayokuwa mkubwa hata isa hata isao kwa hivyo tukiwalea saa hizi mtakapokuwa hamutasahau Huyu msichana amekuwa hapa amesema mzuri sana. Kuna mwalimu wake alimlea. That teacher hatembei na yeye. Anatuambia kwamba alikuwa akatua na shiriki sijui katika Seventh Day Adventist. Sahii alikuwa katika Seventh Day. Lakini kwa sababu kuna kitu kilipandwa ndani yake. Kingandi kipo mpaka sahii. Yule msichana hata kisahau. Tunaelewana? Ama si wale wanafunzi wa saulifu? Tunasikia mzuri. Kwa hivyo ukisaa mtoto kumbuka kumpa haya maneno kama vile mama anafanya piti mnyapate haya maneno swali na lingine ambalo swali namba 3 ama ninayoambia leo yatakuwa katika moyo wako haya ongeze hata weka tu hapa na uende ukae <laughs> weka tu hapo na uende ukae Mbona unatoka? Anaenda nyingine aweke hapo. Anaenda nyingine aweke hapo. Haya tusikize, ni mara ngapi mtu anastahili kuongea na vijana? Haya, nisa nitaanza tena katika mstari wa sita inasema uh-huh. na maneno haya ninayo ku uh, ninayo ku <coughs> ninayo leo ninayo kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Ame, ameambiwa msasi anaambiwa maneno haya yatakuwa katika moyo wa nini? Amesema yatakuwa katika moyo wako. Mm-hmm. Saba inasema mm-hmm. nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Haya, umesikia pasta? Yes. Ya kwamba watoto wako uwafundishe? Anasema kwa bidii. Bidii tunasemaje? Hapa anatumia neno ya kwamba and diligently. Diligently ndio anataka hapa uwafunze kwa nini kwa bidii haya mm-hmm. tulituendelee inaendelea kusema haya anasema naye uwafunze watoto wako kwa bidii usiruke hivyo nendeni polepole tunapenda mitambo zetu haya inasema hivi endelea Afikiri tutasikizana tu hata bila endelea. Haya, mm. anasema utafunza utawafunza kwa nini? Kwa, kwa bidii. Mm-hmm. Na kuyanena 
ukitipo katika nyumba yako. Aya unasikia pastor? Yes. Aya maneno unayanena ukiwa wapi? Ukitipo katika nyumba yako? Mhm. Ah na utembea hapo njiani. Hata ukiwa njiani unayanena. Mhm. na watoto njiani. Oh. Anasa, ah. Anasema uwafunze watoto wako kwa bidii. Mm. Na yeye utayanena. Unapoketi katika nyumba yako, mm-hmm. unapotembea njiani, yani kitu anataka wewe mwenyewe maneno hayo uyashike. Uh-huh. Uh-huh. Uh, na ulalapo. Unapolala katika kitanda. Na uondokapo. Unapolala, unapoondoka. Amen. Halo, msali wa nane. Wa nane. Inasema yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Wanasema funga hayo maneno yawe dalili kwa mkono wa? Kwa mkono wako. Kwa mkono wako. E, tulipokuwa si tuki, tukiwa katika theological college, tuliambiwa hivi. Mungu ana amri ngapi? Kumi. Unavitoa vingapi? Kumi. Halo? Yes. Ukiamka una count the Ten Commandments. Nani anaweza kumemorize Ten Commandments of head? Nani anaweza? Eh? Unaweza ku kusoma zote? Tangu ya kwanza mpaka ya mwisho. Then you will be blessed. Unaweza kuwa mzuri sana. 